హాయ్ వెల్కమ్ టు వరుగులు వడియాలు కొత్తగా సరికొత్తగా పసంద్ అయిన వరుగులు వడియాలి నేను పరిచయం చేస్తున్నాను కదా అలాగే ఈరోజు కూడా సరికొత్త వరుగులు వడియాలి పరిచయం చేయడానికి నాగోల్లో ఉంటున్న ఇంద్రాణి గారి ఇంటికి వచ్చేసాను మరి ఇంద్రాణి గారు రెండు సరికొత్త వరుగులు వడియాలని మనకు పరిచయం చేస్తా అంటున్నారు అవేంటో ఆవిని అడిగి కనుక్కుంది కమా లెట్స్ గో హాయ్ ఇంద్రాణి గారు ఎలా ఉన్నారు హాయ్ బాగున్నానమ్మా నువ్వు ఎలా ఉన్నావు నేను చాలా బాగున్నానండి రెడ్ షర్ట్ వేసుకుని చాలా చక్కగా ఉన్నాను నేను కూడా రెడ్ సారీ కట్టుకుని గ్రీన్ బ్లౌజ్ వేసుకుని చాలా బాగున్నా అవునండి మ్యాచింగ్ మ్యాచింగ్ సో ఓకే ఈ రోజు మన వరుగులు వడియాల్లో ఏం రుచి పరిచయం చేయబోతున్నారు ముల్లంగి వరుగులు ఓట్స్ వడియాలు ముల్లంగి వరుగులు ఓట్స్ వడియాలు వడియాలు ఓకే ముల్లంగి ముల్లంగి కూడా పెద్ద ప్రిఫర్ చేయరండి ఎవరు అందుకే అందుకే ఎవరెవరు ఏమేమి తినరో అవన్నీ ఇక్కడ చేసి వరుగులుగా చేస్తున్నారు సూపర్ మరి ముల్లంగి వరుగులు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ముల్లంగి సాల్ట్ ముల్లంగి వరుగులు తయారు చేయడానికి రెండే రెండు పెద్దగా రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ముల్లంగి సాల్ట్ ఓకే స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే ఓకే ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టేసాను పీల్ చేసి ఒక బౌల్ తీసుకుని మిక్స్ చేసేద్దాము బౌల్ సో ఇది ఇవ్వండి కింద ఫ్రీగా కలుపుకుంటే తర్వాత వేరే దాంట్లోకి మార్చుకుందాం ఇంకొంచెం ప్రాసెస్ ఉంటుంది దీనికి వేరే సో ఈ ముల్లంగి అంటే కాస్త గట్టిగా ఉంటుంది కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది ఫ్లెష్గా ఉంటుంది కదా కండగా ఉంటుంది కదా దీంట్లో వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే అందుకని దీన్ని ఏం చేయాలంటే దీంట్లో మనం సాల్ట్ వేసేసుకుని కొద్దిగా అంటే ఎన్ని ముల్లంగి తీసుకున్నారండి ముప్పావు కేజీ ఉంది ముప్పావు కేజీ ముప్పావు కేజీకి ఎంత ఉప్పు తీసుకున్నా ముప్పావు స్పూన్ ఉప్పు వేసాను ముప్పావు కేజీకి ముప్పావు స్పూన్ ఉప్పు కొంచెం ఇలా కలుపుకోవాలి కలిపేసి దీనిపైన ఒక మూత వేసేసి ఒక బరువు పెట్టేసేసి ఒక ఆరేడు గంటలు ఉంచాలి ఆరేడు గంటలు లేదా ఓవర్ నైట్ రాత్రి పడుకునేటప్పుడు కలిపేసేసుకుని మూత పెట్టేసి ఉంచేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ బరువుకి ఈ సాల్ట్ కి అందులో ఉన్న వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తారు చాలా వస్తుంది వాటర్ దీంట్లో దాన్ని ఏం చేయాలంటే పిండేసేసి స్క్వీజ్ చేసేసి ఎండలో పెట్టేసుకోవాలి ఒక మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు పడుతుంది ఎందుకంటే ఈ ఈ బాగా కండగా ఉంటది కదా ఇది వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎండటానికి కూడా ఎక్కువ టైం పడుతుంది కొంచెం ఎంత వాటర్ వెళ్ళిపోయినా కూడా సో బేసిక్ గా ఏంటంటే వీటిని ఆరేడు గంటలు మనం పెట్టేసి పెడితే కూడా వాటర్ అంతా కిందికి రాగా ఇంకా వాటర్ ఉంటుంది కండ అంతా ఇది ఎండాలంటే టైం పడుతుంది అందులో వాటర్ వెళ్ళిపోయినా కూడా ఓకే ఓకే సో ఇది ఎండడానికి టైం పడుతుంది త్రీ డేస్ మినిమం త్రీ ఫోర్ డేస్ పడుతుంది ఓకే ఓకే ఈ వరుగుల్ని దేని దేంట్లోకి వాడుకోవచ్చు మనం ఈ వరుగుల్ని పప్పు చారులో వేసుకోవచ్చు కర్రీ కర్రీ చేసుకోవచ్చు పప్పు చారులోకి డైరెక్ట్ పప్పు చారు ఉంటుంది పప్పు చారులో వేసుకో పప్పు చారులో వేసుకోవచ్చు కర్రీ లాగా చేసుకోవచ్చు మనం టమాటా అది వేసి కర్రీ లాగా చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఇంతకు మించి నేను ఎక్కువ ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేయలేదు నాకు ఇంతవరకే తెలుసు అచ్చా దీని మీద దీని మీద మిగతా వాటి మీద బాగా ప్రయోగం చేస్తారు కానీ చాలా తక్కువ తింటారు ఎవరైనా ఎక్కువ దీన్ని పప్పు చారులో వేసుకోవడానికి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు దీన్ని ఫ్రై కూడా చేసుకుంటారు కొబ్బరి లాగా తురిమేసేసి ఫ్రై చేసుకుంటారు నేను అనుకున్న దీన్ని కట్ చేసేసి కొంచెం వేడిన వాటిని వాటర్ లో కొంచెం వేడి నీళ్ళలో వేసేసి కొంచెం సాఫ్ట్ అవుతాయి కదా అయిన తర్వాత మామూలుగా పోపు పెట్టేసేసుకుని ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి వేసి వేసి కొంచెం వేగినాక కొంచెం కొబ్బరి పొడి అది చల్లుకుంటే బాగుంటది అనుకుంటున్నా చేసి చూడాలి ఓకే అది బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు కానీ చేసి చూడాలి చూడాలి చూస్తే అప్పుడు కానీ దాని సంగతి ఏంటో తెలీదు సో మొత్తానికి అయితే వీటిని జస్ట్ ఒక ముప్పావు కేజీ ముళ్ళంగి తీసుకుని అందులో ముప్పావు స్పూన్ ఉప్పు వేసారు కలిపేసి దాన్ని ఏంటి సెవెన్ అవర్స్ అంటే ఒక రాత్రి పెట్టుకుంటే ఎప్పుడు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ అవర్స్ ఇప్పుడు దీని మీద ఇట్లా ఒక బౌల్ బాల్ ఇచ్చేసి దానిపైన బరువు పెట్టాలి బరువు 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 పెడితే ఆ ఒత్తిడికి వాటర్ ఇంకా తొందరగా రిలీజ్ అయిపోతుంది అచ్చా గాలి పోతే అంత త్వరగా రాదు బౌల్ పెట్టాలి ఈ బౌల్ ఇవ్వండి సరిపోతుంది ఇలా పడితే సరే ఉంది ఇది పెట్టేస్తే దీనిపైన వెడల్ పెక్కువ లేదు కాబట్టి బరువు పెట్టిన నీకు అనగటానికి వీలుగా ఉండదు అందుకని చెప్పి దీంట్లో మార్చేసి సో గాలి పోవద్దు దానికి గాలి పోవటం కాదు బరువు దిగాలి బరువు పడాలి దీని మీదకి ఓకే ఓకే సో ప్రెస్ అవుతే ఇలా ఉంది కదా ఇప్పుడు దీని దీనికి సరిపడా ఈ ప్లేట్ ఇలా ఇలా పెడితే ఏమవుతుంది ఊరికే కవర్ అవుతుంది ఒత్తిడి పడట్లేదు అప్పుడు ఏం చేయాలి ఇలా పెట్టాలి 
ఇలా పెడితే ఇప్పుడు నొక్కినప్పుడు అది ప్రెస్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు దీని మీద మనము చిన్న చిన్న రోజు పత్రాలు నూరుకోవడానికి చిన్న రోల్ ఉంటుంది అది పెట్టేసేస్తుంది దీని మీద ఏమవుతుందంటే రాత్రి అంతా అలా ఉంటే ఈ వాటర్ అంతా ఈ ఒత్తిడికి ఇలా ఇదైపోయి పక్కన పెట్టేసుకుందాం సో ఇది ఏంటంటే ముల్లంగి కట్ చేసుకొని దాన్ని కొద్దిగా ఉప్పు కలిపేసుకొని కలిపి దాన్ని ఒక సెవెన్ అవర్స్ అంటే లైక్ ఒక నైట్ పెట్టుకుంటే మార్నింగ్ యూస్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది దీని మీద ఇలా వెయిట్ పెట్టేస్తే ఏంటి అంటే వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది సో దీని మీద వెయిట్ పెట్టేద్దామండి ఇలా పెట్టాలన్నమాట ఇలా పెట్టేసి పక్కన పెట్టేసుకుంటే రాత్రి అంతా ఓకే పెట్టేనా ఓకే ఇలా ఓకే ఇలా పెట్టేసుకుందాం అలా పెట్టేసుకున్నాం కదా సిక్స్ అవర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైవ్ సిక్స్ అవర్స్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని ఏం చేయాలంటే నీరు అంతా ఊరుతుంది కదా గట్టిగా పిండేసేసి ఒక వెట్ క్లాత్ అదినా సరే లేకపోతే ఎండ బాగా ఉంటే పర్వాలేదు తీసుకెళ్లి ఎండ పెట్టేసుకోవాలి ఎండ పెట్టేసుకోండి ఓకే సో ఆరు గంటలు మనం ఎలా అయినా అది అవుతూ ఉంటుంది సో ఆల్రెడీ చేసి పెట్టి ఉన్నాయి నేను చేసి ఎండ పెట్టినవి ఉన్నాయి ఓకే సరే అది అలా స్క్వీజ్ చేసేసి ఎండలో రెండు మూడు రోజులు పెట్టేసేసి నేను ఆల్రెడీ చేసి తీసుకొచ్చేసాను ఇలా వస్తాయి అనమాట అవి చూడడానికి ఇందాక ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు చూడు అసలు ఎంత చిన్న చిన్నగా ఎంత ఆ వాటర్ మొత్తం వెళ్ళిపోయింది అనమాట దాంట్లో వాటర్ మొత్తం వెళ్ళిపోయాక ఇలా అయిపోయింది సో ముల్లంగి అవి కట్ చేసి ఉప్పేసి పెట్టేసాక ఒక ఆరు గంటలు పెట్టాక దాంట్లో ఉన్న వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది వాటర్ వెళ్ళిపోయాక దాన్ని స్క్వీజ్ చేసి ఎండలో ఒక రెండు రోజులు ఆ ఎండ పెడితే ఇలా తయారైపోయింది సూపర్ అండి సో దీన్ని నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ మనం ఏం చేయాలి దీన్ని దాన్ని ఇంకా మనం కర్రీస్ లో వాటిలో వాడుకోవడం పప్పుచారులో వాడుకోవడమే దాన్ని ఇప్పుడు మనం ఏం చేసేది చేసేది ఏం లేదు అంటే మిగతా అవి వరుగుల్ని ఇలా ఆయిల్ లో వేసి ఇలా చేస్తూ ఉంటారు అలా చేస్తే బాగుండవేమో అని నా ఉద్దేశం ఫైన్ అండి ఇదైతే సాంబార్లో వేసుకోవచ్చు లేదా కర్రీస్లో వేసుకొని టమాటా వేసుకొని చేస్తే బాగుంటుంది అంటున్నారు ఇంద్రాణి గారు ప్రాసెస్ అయిపోయి ఉన్నది కాదు కాబట్టి తొందరగా కుక్ అవుతుంది కూడా ఆల్రెడీ అయిపోయి ఉంది కాబట్టి త్వరగా కుక్ కూడా అయిపోతుంది పెద్ద టైం కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మరి ముల్లంగి వరుగులు కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరొకసారి మీకోసం ముల్లంగి వరుగులు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ముల్లంగి ఉప్పు ముల్లంగి వరుగులు తయారీ విధానం ముల్లంగిని పొడుగ్గా కట్ చేసుకొని ఒక గిన్నెలో తీసుకొని అందులో తగినంత ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి గాలి పోకుండా మూత పెట్టి దాని మీద బరువు ఉంచి అలా ఐదు లేదా ఆరు గంటలు ఉంచి నీరు పిండుకొని ఎండలో ఎండు పెట్టుకుంటే ముల్లంగి వరుగులు రెడీ నెక్స్ట్ రెసిపీ ఏంటి ఏం మాకు ఓట్స్ వడియాలు ఓట్స్ అంటే మంచిది ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓట్స్ ఓట్స్ వడియాలు ఫైవ్ ఓట్స్ వడియాలు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఓట్స్ పౌడర్ పెసరపప్పు పేస్ట్ మినప్పప్పు పేస్ట్ సాల్ట్ అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ జీలకర్ర ఆయిల్ సో ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దామండి స్టార్ట్ చేద్దాం మిక్సింగ్ బౌల్ ఇచ్చి ఓకే ఈ మిక్సింగ్ బౌల్ లో మనం ఒక స్పూన్ ఓకే ఇది వన్ కప్పు పెసరపప్పు పొట్టు పప్పు పొట్టుతో తీసుకుంటే మనకి విటమిన్స్ మినరల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి పెసరపప్పు పొట్టు 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 పెసరపప్పు పొట్టు పెసరపప్పు ఓకే నానబెట్టి ఒక త్రీ టూ అవర్స్ మినప్పప్పు అయితే కనీసం ఫోర్ అవర్స్ నానాలి ఓకే పెసరపప్పు టూ అవర్స్ నానితే సరిపోతుంది సో ఇందులో పెసర పొట్టు పప్పు వేసారు పొట్టు పప్పు వేసారు పొట్టు తోటి ఉంటే హెల్దీ కదండి హెల్దీ కదా పై పొట్టులోనే ఉంటే కదా మనకు కావాల్సిన మినరల్స్ అవన్నీ ఇది ఏంటంటే అది కప్పు ఇది కప్పు తీసుకున్నాను ఇది కొంచెం ఎక్కువ తీసుకున్నాను పెసరపప్పు కప్పు కంటే ఇదేమో హాఫ్ ముప్పావు కప్పు ఉంది కానీ ఇంత వేస్తే ఏమవుతుందంటే గట్టిగా అయిపోతాయి వడియాలు ఎందుకంటే ఇది మాయిశ్చర్ అంతా లాగేసుకుంటుంది ఓట్స్ ఓట్స్ అందుకని కొంచెం తక్కువ వేస్తున్నాను ఒక రెండు మూడు స్పూన్ రెండు మూడు స్పూన్లు ఓకే పెసరపప్పు పేస్ట్ మాత్రం ఎక్కువ వేసారు సో యాజ్ టీజ్ యాజ్ టీజ్ జీలకర్ర జీలకర్ర అల్లం వెల్లుల్లి అండ్ పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ సో ఈ దీని స్పైస్ బాగుంటుందండి స్పైసీగా ఉంటాయి సాల్ట్ సాల్ట్ తగినంత ఓకే ఇప్పుడు ఇవన్నీ మిక్స్ చేసేసుకున్నాం యాక్చువల్గా మీరు అంటే ఈ కారము ఇవేమి కలపరండి వడియాల్లో ఇప్పుడు వడియాల్లో అసలు ఎర్ర కారం వేయకూడదు చిల్లీ పౌడర్ వేయకూడదు ఎప్పుడైనా పచ్చిమిర్చినే వేసుకోవాలి మనం సో ఎప్పుడైనా పచ్చిమిర్చి వేసుకుంటే మంచిది అంటే న్యాచురల్గా ఉన్నవి ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాను మీరు ఇప్పుడు ఇది ఇంకొంచెం లూజ్గానే కనపడుతుంది కదా ఇప్పుడు ఇంకొంచెం వేసుకుందాం వాట్స్ ఓకే సో కాస్త తక్కువగా వేసుకుంటే బెటర్ వేసుకుని చూసి వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఓకే సో ఇది ఎన్ని రోజులు మనకి ఉంటుందండి వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ ఉంటాయండి ఈ వడియాలు 
ఇప్పుడు ఇది ఇలా ఉంది కదా ఇందాక అంటే కొంచెం గట్టిగా ఉంది కదా దీని ఈ వర్డ్స్ ఇప్పుడు మనం ఇంత వేసి ఎమ్మటే పెట్టేస్తే వర్డ్స్ వర్డ్స్ గానే ఉండిపోతాయి కాబట్టి ఒక పది నిమిషాలు పక్కన పెట్టామంటే ఆ వర్డ్స్ ఈ మాచ్చర్ని అంత లాగేసి అది కూడా సాఫ్ట్ అయిపోతుంది అనమాట ఒక పది నిమిషాలు పక్కన పెట్టేస్తే ఒక పది నిమిషాలు అంటే మనం అక్కడికి వెళ్ళి పెట్టుకునేసరికి ఆ పది నిమిషాలు అయిపోతుంది కాబట్టి మనం వెళ్ళి పెట్టేసుకుంది వా సో కంప్లీట్ అయిపోయింది పెసర్ పప్పు పేస్ట్ వేశారు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూ వన్ అండ్ హాఫ్ కప్పు తర్వాత ఒక వన్ కప్పు మినపప్పు మినపప్పు వేసేసారు దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ కొద్దిగా ఓట్స్ ఒక టూ త్రీ స్పూన్స్ ఓట్స్ వేసారు వేసి చూసి మళ్ళీ ఇంకొక టూ స్పూన్ టూ స్పూన్స్ వేసారు అండ్ అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేశారు సో టేస్ట్కి సో ఇవన్నీ వేసుకొని కాస్త జీలకర్ర కూడా మ్యాష్ చేసి వేసి కలిపేశారు సో వీటిని డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్ళి వడలు పెట్టుకోవడమే అంటే మేము ఎలాగో ఇప్పుడు ఎండబెట్టడం బయటికి వెళ్ళేసరికి ఆ పది నిమిషాలు అవుతుంది సో మరి ఎండబెట్టేద్దామని తీసుకెళ్ళి చలో వెళ్ళు సో ఇంద్రాణి గారు సో ఇక్కడ పెట్టేసుకుందాం వడియాలు రెడీ కదా రెడీ సో గాలి కూడా వస్తుంది చూసావా ఇందా అక్కడికి ఇప్పటికి ఇంకా గట్టిగా అయింది గట్టిగా అయిపోయింది అంటే ఓట్స్ మాయిశ్చర్ ని లాగేసి లాగేసుకోండి సో వీటిని ఇలా అంటే చిన్న చిన్నగానా లేకుంటే చిన్న చిన్నగా తొందరగా అయిపోతుంది పెట్టుకోవడానికి అంటే ఇంత చిన్నగా పెట్టుకుంటే మనకి అవి స్ప్రెడ్ అవుతాయండి ఇలానే ఉంటాయా స్ప్రెడ్ ఏం కావు ఇక ఇలాగే ఉంటాయి ఎండిపోయిన తర్వాత కూడా షేప్ అవుట్ ఏం కాదు గోలుగా వచ్చేస్తాయి వీటిని వేయించి మామూలుగా మనం పులుసు పెట్టుకుంటాం కదా సొరకాయ పులుసు దోసకాయ పులుసు అలా అలా కాకుండా వడియాల పులుసు వడియాల పులుసు ఇందులో నేను మినపప్పు ఎందుకేసానంటే మినపప్పు వేస్తే రెడ్గా రావడమే కాకుండా దీనికి జిగురుతోటి కొంచెం బ్యాండ్నెస్ ఇస్తుంది పెసరపప్పు ఏంచితే ఏమవుతుందంటే కొంచెం అటు ఇటు ఎగ్ని అంటే అదొక రకమైన టేస్ట్ బారిపోతుంది కానీ ఈ మినపిండి మూలాన అది కవర్ అయిపోయి గట్టిదనం కూడా కొంచెం గట్టిగా కూడా ఉండి మనం వడియాలకు పెట్టుకోవడానికి కూడా పనికి వస్తుంది అది మన పులుసులోకి పెట్టుకోవడానికి సో ఇలా ముద్దగా వేస్తున్నారు కదా అది ఎండాక కొద్దిగా తగ్గిపోతుందండి ముద్ద కొంచెం లైట్గా అంతే అసలు తెలియదు మనకి తేడా కొంచెం షింక్ అయిపోయినట్టు సో అలా ఆ ముద్దగానే మనం వాటిని వేయించుకోవాలి వేయించుకోవాలి వేయించి వేయించిన తర్వాత కూడా ఇలాగే ఉంటాయి సో చిన్న చిన్న వడియాలని మనకి ఏది అవైలబుల్గా ఉంటే దాని మీద పెట్టుకుంటాం కానీ దీన్ని కనుక మనం బట్ట మీద పెడితే దీంట్లో ఉన్న మాయిచ్చర్ ఏం చేస్తుంది ఆ బట్ట కొంచెం పీల్ చేసుకుంటుంది పీల్ చేసుకున్న తర్వాత తొందరగా ఎండిపోతాయి ఎండిపోయిన తర్వాత ఒకవేళ సాయంత్రం అయ్యేసరికి ఒక్కొక్కసారి మబ్బులు పట్టడం తొందరగా ఎండపోవటం అలా అవుతుంది కదా కొంచెం మాయిచ్చర్ మిగిలి ఉంటుంది అప్పుడు ఏం చేస్తా చేసేవాళ్ళు అంటే కనుక తిరగేసారే ఒక గంట ఎండ నుంచి మరుసటి రోజు కూడా ఇంకో పూట అలా వేసేస్తే ఈజీగా వచ్చేస్తాయి అందులో తడుంటే మాత్రం అడుగును కాస్త అంటుకు పోయి వేస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట ఈజీగా రావు అప్పుడు షేప్ అడుగును కొంచెం పాడవుతుంది కరెక్ట్ ఎండకి ఎండితే కరెక్ట్ కలర్ లో ఉంటాయి లేకపోతే కలర్ చేంజ్ అవుతుంది మినపొడి ఎలా తెల్లగా వస్తాయి చాలా వైట్ గా దానికి ఎండ సరిపోయింది అంటే కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ లాగా కొంచెం క్రీమీ కలర్ లాగా అలా మారిపోద్ది అనమాట సో ఇవి ఆల్రెడీ అట్లా పెడుతుంటేనే కొద్దిగా ఎండిపోయిన ఫీలింగ్ వస్తుంది అది ఎంత లాగేసేసింది కదా ఓట్స్ ఇది వేయించినాక తింటే కూడా నీకు ఇంకా చాలా బాగా కనపడుతుంది కూరగాయలు తక్కువ వస్తాయి కదా మనకి ఎండాకాలం ఆ కూరగాయలు తక్కువ వచ్చినప్పుడు కొన్ని రేట్ ఎక్కువ పెట్టి కొనలేము కూరగాయలు అన్ని అవైలబుల్ గా ఉండవు అప్పుడు ఏదన్నా ఇంత చారు పెట్టుకుని లేకపోతే ఏదన్నా కూర వండింది కొంచెం ఉంటే చారు పెట్టేసేసుకుని నాలుగు వడియాలు ఎంచుకున్నాం అంటే హ్యాపీ కడుపు నిండా తింటాం సో సంవత్సరం ఉంటాయి ఎండని ఈ విధంగా వాడుకోవాలి మరి కదా ఎండాకాలం పిల్లలకి హాలిడేస్ ఉంటాయి హాలిడేస్ లో వాళ్ళతో కూడా పెట్టించవచ్చు వాళ్ళు అబ్బో మేము కూడా మా అమ్మకి హెల్ప్ చేసాము మేము కూడా ఏదో చేసాము అని ఫీల్ అయిపోతారు అనమాట అండి కంప్లీట్ అయింది టూ డేస్ ఎండాలి టూ డేస్ ఎండాలి ఒక ఆర్ట్ లాగా కనపడుతుంది కదా అవునండి చక్కగా కనిపిస్తుంది వన్ ఇయర్ ఒక రెండు రోజులు మూడు రోజులు కష్టపడ్డాం అంటే హ్యాపీగా ఇయర్ అంతా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సూపర్ అండి మెయిన్ గా వర్షాకాలము ఎండాకాలం ఇంకా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం ఎందుకంటే వర్షాకాలం వర్షాలు పడుతుంటే ఏదన్నా క్రిస్పీగా వేడివేడిగా చేసుకుని తినాలి అనిపిస్తుంది అప్పుడు ఇంకా బాగా నీవేం చేసుకుని తినేయచ్చు చక్కగా ఉంటుంది సో సో ఇవి ఎండుతూ ఉంటాయి సో ఆల్రెడీ ఎండినవి మీరు రెడీ చేసి పెట్టారు ఫ్రై చేసుకుందామా ఓకే సో ఇంద్రాణి గారు ఆల్రెడీ వీటిని రెడీ చేసి పెట్టారు ఎండ పెట్టినవి ఇవి ఒక టూ డేస్ ఎండాలి టూ డేస్ ఎండితే వీటిని ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే మనకు వన్ ఇయర్ వరకు ఇంట్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా సో ఆల్రెడీ చేసి పెట్టినవి ఉన్నాయి అవి ఇప్పుడు ఇంద్రాణి గారు మనకు చ
Yes, I have to put it in the middle of the shape. I have to size. I have to put it in the middle of the shape. I have Oil pattern. Okay. Heat up and fry this. Okay. Super. So, Charles speed go on our mirror. Oil got ready to prepare this pattern. So, even the mill maker, a bunta juicer, a mill maker, Marie Chinachina catches the lawn to you. Are they sure? I think the good better than suggest. You got chinchinavi. As a one bite. Can you be better than Kay? Manam in the chin better than Chalaman in the better. Can you be medium size? Okay. Oil heat type in the type in if you have a pike, you can heat it. So, this is the ball. 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 This is the I don't know. 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 I don't Okay, so we have a strong getting it and fish in the and you okay, panting in the bonnet, Karu Karu and Dundu, a gentical avivat like a yet to turn fish in the Naku. So we buttani laga simply on night. Can you words munchy than it? Fiber account, fiber account, and got it. Fiber food do with the calls also. The end of the end and with the calls in a parasiti. Advantage, one of the oats from the fiber. Yenta Talona lends me it a Burgal Burgal of Snaga, and I think of Udakali Danta Moiturundi, Agaleda and Adon Mata. Chuburuko are both in the Takipot and Nanta vaguely and Ada. Yea, they must say, Manam Bajil and Cheskuna. Yea, Cheskuna. You put two dozen Nikaval and a good letakundi lena too. So Chinichin Triculu, Chitkal Yutuna, Nera Burgal China the Sebu, Alcanate. Okay, complete it. I pay the stow would up Jesse Sano. Okay, so I'm not the main chess kunanga. Was not the Niko? Yeah, Punchy. Kudikudiga. Snacks, snacks, fry this no asana. Kani, Abi Chapina, Tikana, Chudagana, I will go to the Gatigan and Untai. An anapis that takes it. Apadalu, I wait, eh? Chala softiga, Alanpisa, and Ivata, the Gatigan and Untai. The color would have brown and pissing. Only a passer papu and a popumalan. Okay. Okay, Suresh. Ready, I penny, words, papa. Words, vadiyalu. Vadiyalu. Papa, 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 Hard on a tan piece in the taste chest, the Avela on the ENT and Eddie. Tells both in the so taste them, cover the chala, very, very gown night. So, the Wakapal couldn't take that along the yes, because Kurtunapuru, a caracara sound would have been pissed on the yes, Chapinat Ganante, upper Alanavi, a soft gown day, no other way than Karipotente. I have oats in the water. I have a little bit of liquid. 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 I have a I think that the oats are very good. But oats are very So, happy Annam Topatu, oats are very feeling We have a daily Annam Annam Topatu. We have a happy oats. We have a fiber content. We have a wheat. We have a try. We have a fiber content. We have a fiber content. We have So, oats are very good. We have a Tell us what you
ఓట్స్ పడేయాలు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పెసరపప్పు మినపప్పు ఓట్స్ అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ జీలకర్ర ఉప్పు ఓట్స్ పడేయాలు తయారీ విధానం ముందుగా నానపెట్టిన మినపప్పు పెసరపప్పును మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో ఒక కప్పు పెసరపప్పు పేస్ట్ మినపప్పు పేస్ట్ పావు కప్పు ఓట్స్ జీలకర్ర అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ తగినంత ఉప్పు వేసుకొని కలిపి చిన్న చిన్న వడియాల్లా వేసుకొని రెండు రోజులు ఎండలో పెట్టుకొని వేడి వేడి నూనెలో వేసి వేయించుకుంటే హెల్దీ అండ్ టేస్టీ ఓట్స్ వడియాలు రెడీ సో వ్యూర్స్ ఓట్స్ వడియాలు తయారు చేసే విధానం తెలుసుకున్నారు కదా సో ఇంట్లో ట్రై చేయండి తప్పకుండా నచ్చుతుంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఓట్స్ వడియాలు మంచి రెసిపీ మాకు పరిచయం చేశారు ఓట్స్ వడియాలు ఓట్స్ వడియాలు సూపర్గా ఉన్నాయి నాకైతే నచ్చాయి అండ్ అలాగే ముల్లంగి వరుగులు సో ముల్లంగి వరుగులు కూడా మనం పప్పులో కానీ దేంట్లో కానీ వేసుకొని సాంబార్లో కానీ బాగుంటాయని చెప్పారు సో రెండు మంచి మంచి వరుగులు వడియాలు మాకు పరిచయం చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి వెల్కమ్ సో వ్యూవర్స్ చూసారు కదా ఇంద్రాణి గారు మనకు పరిచయం చేసిన రెండు సరికొత్త వరుగులు వడియాలు నాకైతే బాగా నచ్చాయి నేను తప్పకుండా ఇంట్లో ట్రై చేస్తాను మీరు కూడా ట్రై చేయండి చాలా ఈజీ మెథడ్ అలాగే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మరో రెండు కొత్త వరుగులు వడియాలతోటి మళ్ళీ మీ ముందుంటాను అంతవరకు బాయ్